हेलो स्टूडेंट वेलकम टू द लॉकडाउन सीरीज एंड वी आर स्टडिंग द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेल डिवीजन कैन यू आंसर मी अ सम फ्यू क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपन व्हेन सेल गेट इंज्योर्ड टिश्यू सो आफ्टर द इंजरी इट विल नॉट एबल टू परफॉर्म देयर रेगुलर फंक्शन इमीडिएटली so at the site of injury the blood capillaries get ruptured mean burst and area get inflamed reddish area lal rang hoto sudle sarko hoto so and so in that manner it will be not perform their regular work so what happen after some days that wound or that uh, the injured tissue get automatically healed why this happen so why this happen it is because of a cell division and this is the main topic today we are going to learn today and again one question do plant get injured tumhala asa vatta ka ki plant lai zakma hotat yes they also get injured they don't have nervous system i know that so because of so be, be, and that injury is healed by also the rest, uh, by the cell division again the lost tissue and cell get regenerated at the point where you pluck the flower and because of the cell division so now today's topic is cell division cell division is one of the very important properties of a cell and living organism peshi vibhajan he atishay ek mahatvacha gundharma hai ya living organism cha due to this property only new organism form an existing one manje purvi cha एका सजीवापासून नवीन सजीव तयार होणे ही जी प्रक्रिया होऊ शकते ही केवळ सेल डिव्हिजनमुळेच होऊ शकते अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम ग्रो अप अँड इमॅक्युटेड बॉडी कॅन बी रिस्टोर्ड म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की हा जो जो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे हा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तुम्हाला वाढ आणि विकास होताना जो दिसतो तो वाढ आणि विकास होताना दिसतो तो केवळ या सेल डिव्हिजनमुळं देर आर द टू टाईप्स ऑफ अ सेल डिव्हिजन वन इज द मायटॉसिस अँड सेकंड इज द मिओसिस आता हे मिओसिस आणि मायटॉसिस त्याचे दोन प्रकार पडतात मग त्याला आपण सूत्री विभाजन आणि अर्धसूत्री विभाजन असं म्हणतो नाव लिसन केअरफुली सो mitosis can occur in a somatic cell and stem cell now see here what is the meaning of a mitosis somatic somatic manje kaya sharir manje mitosis je cell division ahe te sharira sharir banavnarya je peshi asto kiwa mool peshi je asto tyacha madhe he ghadta म्हणजे आपण उंच होता नसतो लहानपणापासून जे मोठे होता नसतो आपण पाहतो त्या गोष्टी सो दॅट विल हॅपन इन टू द सोमॅटिक अँड स्टेम सेल ओनली अँड मिओसिस इट विल हॅपन ओनली इन अ जर्म सेल हे जर्म सेलमध्येच फक्त हे मिओसिस तुम्हाला तिथं घडताना दिसतं सो बिफोर द स्टडी सेल डिव्हिजन वी शुड नो द स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन ऑफ अ सेल वी हॅव स्टडीड अर्लियर आता हे सेल डिव्हिजन पाहण्यापूर्वी पहिल्यांदा तुम्ही सेलला आठवा बरं सेलमध्ये न्यूक्लियस आहे मायटोकॉन्ट्रिया आहे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स आहे डी एन ए आहे आपण जे पाहिलं तर क्रोमोझोम इन टू द सेंटर पार्ट सो दिज आर द स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन ईच सेल हॅज अ न्यूक्लियस अँड बिसाईड ऑल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो प्रेझेंट या केंद्रकाभोवती सगळे बाकीच तुम्हाला पेशी अंग के दिसतात नाव लेटेस्ट स्टडी द सेल डिव्हिजन विथ द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन नाव सी द बिलो हॅज बीन इन्फॉर्मेशन अँड गिविंग दॅट इन्फॉर्मेशन वी हॅव सीन द सेल डिव्हिजन नाव सी द डायग्राम हिअर दिस इज द डायग्राम ऑफ अ क्रोमोझोम सो दिस इज द क्रोमोझोम बिफोर एनी टाईप ऑफ द सेल डिव्हिजन द सेल डबल्स अप इट्स क्रोमोझोम नंबर प्रेझेंट इन इट न्यूक्लियस कुठल्याही प्रकारचं डिव्हिजन होण्यापूर्वी सेल काय करते त्याच्यामध्ये असलेली क्रोमोझोमची संख्या काय करते ही नम डबल्स अप ती काय करते ती दुप्पट करते दॅट इज इफ क्रोमोझोम हॅज अ टू यन इट्स डबल्ड अप टू फोर यन म्हणजे जर एखाद्या क्रोमोझोमची संख्या दोन यन इतकी असेल तर ती पेशी सेल डिव्हिजन सुरू करण्यापूर्वी ती किती होते चार यन इतकी होते कशाची क्रोमोझोमची संख्या हॅव यू रिमेंबर दिस डायग्राम इन नाईन्थ स्टँडर्ड वी हॅव लर्न सो दिस इज द पी आर्म दिस इज द सेंट्रोमिरियर दिस इज द क्यू आर्म अँड दिस इज द डी एन ए सो दिस इज डायग्राम ऑफ अ क्रोमोझोम अ पेअर ऑफ ईच टाईप ऑफ अ क्रोमोझोम इज प्रेझेंट इन अ टू यन कंडिशन वेअर आर द सिंगल क्रोमोझोम ऑफ ईच टाईप प्रेझेंट इन अ कंडिशन अँड देअर स्ट्रक्चर इज लाईक टू बी शोन इन गिवन फिगर बिसाईट 
आता बघा सुरुवातीला या क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर जर तुम्ही पाहिलं तर तुमचे असं लक्षात येईल की याला पी भुजा म्हणतात त्याला गुणसूत्र बिंदू म्हणतात त्याला क्यू भुजा म्हणतात आणि याला डी एन ए म्हणतात मग हे जे आता हे जे क्रोमोझोम प्रेझेंट असतो हा क्रोमोझोम कसा आहे बघा इथं सो दोन यन अवस्थेमध्ये प्रत्येक प्रकाराच्या गुणसूत्राची कशी असते इथं सिंगल क्रोमोझोम हे सिंगल क्रोमोझोम दोन जोड्या एक दोन अशा इथं तुम्हाला दोन जोड्या इथं पाहायला मिळतात ऑफ इच टाईप ऑफ प्रेझेंट इन यन कंडिशन म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की दोन एकच गुणसूत्र तुम्हाला पाहायला मिळतं ॲट शोन इन फिगर गिवन बी साईड हे आकृतीमध्ये तुम्हाला दाखवलं आहे नाव मायटॉसिस आता मायटॉसिस होतं कोणतं सोमॅटिक सेल आणि स्टेम सेल म्हणजे काईक पेशी आणि ज्याला आपण मूल पेशी म्हणतो त्याच्यामध्ये होतं सो सोमॅटिक सेल्स अँड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय द मायटॉसिस म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की काय पेशी म्हणजे काईक पेशी आणि मूल पेशी हे सूत्री विभाजनाने विभाजित होतात पण हे विभाजित होत असताना त्याचे दोन स्टेप्स आहेत सो मायटॉसिस कम्प्लिटली थ्रू टू मेन स्टेप या दोन प्रोसेसमध्ये पहिली प्रोसेस काय आहे फर्स्ट वन इज द कायरोकायनासिस ज्याला आपण न्यूक्लिअर डिव्हिजन म्हणतो ज्याला आपण केंद्रकाचे विभाजन असं म्हणतो अँड सायटोकायनासिस म्हणजे सायटोप्लाझ्मिक डिव्हिजन ज्याला आपण जीवद्रव्याचे किंवा परिकल विभाजन असंही आपण त्याला म्हणतो आता हे जे कायरोकायनासिस आहे म्हणजे पहिल्यांदी कायरोकायनासिसच्या चार स्टेप पूर्ण झाल्यानंतर सायटोकायनासिसच्या दोन स्टेप तिथं काय होतात पूर्ण होतात नाव फर्स्ट ऑफ ऑल सी वॉट इज द कायरोकायना ॲज वी नो दॅट द कायरोकायनास मीन्स वॉट द डिव्हिजन ऑफ अ न्यूक्लियस इट विल बी इन अ फोर स्टेप फर्स्ट इन अ प्रोफेज नाव सी हियर प्रोफेज सो दिस इज द प्रोफेज इन द टेन्थ प्रॅक्टिकल वी हॅव टू बी लर्न दिस चार्ट इन व्हेरी डिटेल सो प्रोफेज इन अ प्रोफेज कंडन्सेशन ऑफ अ बेसिकली थ्रीन ट्रेड लाईक अ क्रोमोझोम्स लाईक अ स्टार्ट ड्यू टू धिस म्हणजे प्रोफेजमध्ये काय होतं की यांचं जे थ्रेडचं जे आहे ते कंडन्सेशन होतं पूर्ण आणि दे बिकम शॉर्ट थिक अँड स्टार्ट टू अपिअर अलॉंग दिअर पेअर आणि ते काय होतात की त्यांच्या पेअरसोबत दिसायला ते चालू होतात अँड सो सेंट्रॉइड्स म्हणजे त्यांना आपण सिस्टर क्रोमॅटिन्स असं म्हणतो सो सेंट्रॉइड डुप्लिकेट इच सेंट्रॉइड मू टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल म्हणजे आपण इथं असं म्हणू शकतो की या प्रोफेजमध्ये हे जे जे सायटोप्लाझमचं जे डिव्हिजन होतं आहे याच्यामध्ये अत्यंत जे नाजूक धाग्यासारखा दिसणारा जो क्रोमोझोमचं जे आहे त्याचं फोल्डिंग व्हायला चालू होतं आणि फोल्डिंग झाल्यामुळं तो कसा होतो तो शॉर्ट अँड ठीक होतो अँड स्टार्ट अपिअर अलॉंग विथ देअर पेअर्स ऑफ अ सिस्टम क्रोमॅटिन्स आणि तो त्याची जी सिस्टर क्रोमॅटिन्स आहे त्याची तो त्याच्यासोबत दृश्य व्हायला चालू होतो आणि हे जी सेंट्रॉइड्स डुप्लिकेट इच सेंट्रॉइड मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल अँड म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की तारा केंद्र हे द्विगुणित होते व प्रत्येक तारा केंद्र काय करतं पेशीच्या विरुद्ध ध्रुवांना जातं सेंट्रॉइड्स डुप्लिकेट इच सेंट्रॉइड्स मूव्स टू अपोजिट इच पोल ऑफ द साईज म्हणजे तुम्ही बघा हे सेंट्रॉइड्स अपोजिट सेलला ते काय होतात जायला चालू होतात सो न्यूक्लिअर मेंब्रेन अँड न्यूक्लिओस आर स्टार्ट टू डीप ॲपियर म्हणजे आता इथं न्यूक्लिअर मेम हे बघा हे न्यूक्लिअर मेंब्रेन आणि हा न्यूक्लियस इट विल स्टार्ट टू डिसअपिअर आता इथं तुम्हाला दिसतोय का नाही म्हणजे इथं तो काय झाला पूर्णतः हा डिसअपिअर झाला नाव सेकंड स्टेप इज द मेटाफेज न्यूक्लिअर मेमरेन कम्प्लिटली डिसअपिअर आता बघा मेटाफेज इथं झाली ह्या मेटाफेजमध्ये तुम्ही पहा की तुम्हाला कम्प्लिटली हा न्यूक्लिअर मेमरेन गायब झाला दिसतो क्रोमोझोम कम्प्लीट दिअर कंडन्सेशन अँड बिकम क्लिअरली व्हिजिबल आणि मग क्रोमोझोम काय करतो की तिथं जे वली भावनाची प्रक्रिया आहे तो पूर्णत हा पूर्ण करतो आणि स्पष्ट दिसायला काय होतं चालू होतं पण दिसत असताना काय होतो क्लिअरली व्हिजिबल विथ देअर सिस्टर क्रोमॅटिन्स आणि त्याचे सिस्टर क्रोमॅटिन्स जे असतात ज्याला आपण म्हणतो की त्याची जोडी त्याचं तो स्पष्ट दिसतो ऑल क्रोमोझोम्स आर अरेंज्ड पॅरल टू इक्विलॅटरियल प्लेन इन अ सेंट्रल इक्विलॅटरियल प्लेन दॅट इज सेंट्रल प्लेन म्हणजे आपण इथं असं बघतो की इथं आपण असं म्हणू शकतो की ज्याला मेटाफेज म्हणजे मध्य अवस्थेमध्ये सर्व जी गुणसूत्र आहेत ही सर्व गुणसूत्र कशी झाली या विषुवृत्तीय प्रतलाला समांतर अशी पाय विषुवृत्तीय वृत्ताला समांतर अशी काय झाली तुम्हाला इथं पाहायला ती मिळतात सो स्पेशल टाईप ऑफ अ फ्लेक्झिबल दिसलं काय इथं इक्विटोरियल प्लेन सेंट्रल प्लेन 
of the cell. So, special type of a flexible protein fibers that is spindle fibers are formed between a centromere of each chromosome and each centroids. मंजे इतना अपन पाहतो ती हे जे spindle fibers आहे हे पेश special प्रकार चे विशेष प्रकार चे protein आहे हे तो तुम्हाला form होता ना क्या होता दिसता था नहीं centromere मंजे मत जे बिंदु आस्तो मत जे बिंदु तेता पसंद चे तय मंजे तित पसंद चे तयार दिल जा सकते old नया साथी अत अपन पुर्ती आज मंजे बगना रहो now third was anaphase so what is the anaphase बगा in anaphase centromere split and their bisexual chromatins of each chromosome separates. Bagai chat. Now, just again, it's anaphase. Mere kya jale ki he je chromatins je ahe he split hota na dista. Mujhe veg veg hota na. He spindle fiber formation dala na protein ka. Ta chamo he ikda old lagi le nahi ikda old lagi le. So sister chromatins of each chromosome separate and they pulled apart opposite direction with the help of spindle fiber. Separated sister chromatins are called as a daughter chromosome. So now these are the daughter chromosomes. So see here, they are just pulled here. So chromosome being pulled appear like a bunch of a banana in this way. मंजे एकदम त्यासे केला चेकरे घड़ा सर के त्यासे दिस्तर एकत्र आले चंदर. In this way, each set of a chromosome reach at the two opposite poles of the cell. आने मक्ते आशा या एका पोलला आणि या एका पोलला हे काय होतं ते निघून जातात आणि मग त्याच्यानंतर बघा काय होतं त्याच्यानंतर जी टिलोफेज शेवट स्टेप द क्रोमोझोम विच हॅव रिचड ॲट अ अपोजिट पोल ऑफ ईच सेल नाव स्टार्ट टू डिकंडेन्स आता मग इथं आल्याच्यानंतर जे सुरुवातीला आपण तर पाहिलं होतं ना कंडन्सेट सिहिअर बिकम्स थिक ड्यू टू बिकम शॉर्ट अँड थिक शॉर्ट म्हणजे कंडन्सेट आता इतना का पुनः शेवट के टोकाल डी कंडेन्सेंट होता मजे पूर्ण तैंतला जो शॉर्टपना है तो लॉन्ग में देता एंड ड्यू टू विच दे अगेन बिकम अ थ्रेड लाइक अ थीन एंड इनविजिबल अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर फॉर्म अराउंड ईच ऑप्सेट क्रोमोजोम रिचड ऐट द पोल ये पा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो तैयार तुम्हारा दिसला इत थोड़ा सा दुर्सट दिस्त मे पुसट है पता इत ग तैयार आता इनविजिबल म्हणजे इथं जशी व्हिजिबल असतात पातळ असतो ना प्रापुत्र तयार होत असतो म्हणून इथं इनव्हिजिबल तुम्हाला ते होताना दिसतात इज फॉर्म अराउंड इच ऑफ सेट क्रोमोझोम रिच ॲट द पोल्स धस टू डॉटर न्यूक्लिया आर फॉर्म इन अ सेल टू डॉटर न्यूक्लिया आता पुढचा मुद्दा आहे सायटोकायनासिस आता ज्यावेळेस स्टिलो फेज नंतर हा कम्प्लीट चार स्टेप झाल्याच्या नंतर म्हणजे दोन न्यूक्लियस तयार झाल्याच्या नंतर आता ह्याला वेगळं होणं गरजेचं आहे मग त्यासाठी सायटोप्लाझमची गरज असते सो इन दिस वे कायरोकायनासिस कम्प्लिटेड अँड सायटोकायनासिस बिगिन द सायटोप्लाझम डिवाइड्स बाय कायरो सायटोकायनासिस अँड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म विच आर कॉल्ड ॲज ए डॉटर सेल नाव सी दिस इज टू आर द डॉटर सेल अ नॉच इज फॉर्म ॲट अ इक्विटोरियल प्लेन see here is starting of formation of a notch here and mm, cell which deepen gradually and thereby two new cells are formed hal hal notch padala shuruvat hote and ti khup hol jate and tacha don sort of cells however in this case plant cell instead of a notch cell plates is formed exactly along the midline of a cell and thus cytokinesis is completed हे प्राण्यांच्या बाबतीत झालं पण प्रा वनस्पतींच्या बाबतीत काय होतं इन दिस केस ती प्लांटची डायरेक्ट एक प्लेटच तयार होते मिडलाईनला आणि सायटोप्लाझमची तो वेगळं होतं दोन सेल वेगळ्या होतात पण एक्झॅक्टली ॲनिमल्सच्या बाबतीत हे असं होतं थोडं 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 बाजूला सरकणे आणि सेल तयार होतात सो दिस मायटोसिस इज इसेन्शियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी बिसाईड इट नेसेसरी फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ अ इमॅक्युनेटिक बॉडी वोंट हिलिंग अँड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड सेल्स म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की मिओसिस जसं आपल्याला माहिती आहे की मायटोसिस हे कसं आहे स्टेम सेल आणि तुमच्या सोमॅटिक सेलमध्ये होतं म्हणून शरीराची वाढ होणे झी बॉडीची भरून काढणे जखम बरी करणे नवीन पेशी करणे तयार करणे रक्तपेशी इत्यादी प्रकारामध्ये हे कसं आहे आपल्याला उपयोगात येतं आता आपण पुढचा बघणार मुद्दा बघणार आहोत मिओसिस